লেবাননে জাতিসংখ্যের শান্তি রক্ষা পদক পেল বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীরা গত বুধবার দেশটির বৈরুত বন্দরে অনুষ্ঠিত প্যারেড গ্রাউন্ডে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর 90 জন সদস্যকে পদক দেওয়া হয় প্রবাসী সাংবাদিক বাবু সাহা জানান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গার্ড পরিদর্শন করেন লেবাননে জাতিসংখ্যের মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল সার্জিও রেনাটো বার্না সালগুইরিনহো পরিদর্শন শেষে শান্তি রক্ষা মিশনে নিয়োজিত নৌবাহিনীর সদস্যদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীদের জাতিসংখ্যা পদক প্রদান করেন তিনি এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেবাননের নৌবাহিনী প্রধান ক্যাপ্টেন হাইশাম দান্নাউ অনুষ্ঠানে এমটিএফ কমান্ডার লেবাননের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ অবদান রাখায় ব্যানকন 10 এর কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম জয়নাল আবেদিন সহ সকল নৌ সদস্যদের সাহসিকতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি এছাড়াও বৈশ্বিক করোনাময় পরিস্থিতিতে নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য বানৌজা বিজয়ের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তি রক্ষী সফলতার সাথে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতিসংঘের ইউনিফিল মিশনে সেবা প্রদান করে আসছে মালয়েশিয়ায় ডাকাত সন্দেহে এক বাংলাদেশী গ্রেফতার জানা যায় গত মাসে রাজধানী কুয়ালালামপুরে বুকিত দামনসারা এলাকার প্লাজা দামনসারায় একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে ওই ঘটনা তদন্ত করতে গেলে কয়েকজন সন্দেহভাজনের নাম বেরিয়ে আসে দেশটির পুলিশ তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে গত সোমবার মালয়েশিয়ার কেলাং এলাকা থেকে অভিযুক্ত আট জনকে গ্রেফতার করে এদের মধ্যে পাঁচ জন নারী এবং তিন জন পুরুষ তাদের কাছে পিস্তল এবং ধারালো অস্ত্র পাওয়া গেছে আটক আট জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশি সহ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ভারতীয় ইন্দোনেশিয়ান চাইনিজ ও স্থানীয় নাগরিক রয়েছে তাদের বয়স সীমা আঠাশ বছর থেকে উনষাট বছরের মধ্যে কুয়ালালামপুর পুলিশের প্রধান দাতুক সেরি মাজলান নাজিন জানান গ্যাংটি এক বছর ধরে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডাকাতি ও ছিনতাই করে আসছে তাদের বিরুদ্ধে ষোলোটি অভিযোগ রয়েছে এছাড়া তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বাহরাইনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোস্তাফিজুর রহমান নামে আরও একজন বাংলাদেশি মারা গেছেন আমাদের বাহরাইন প্রতিনিধি সম্রাট নজরুল সিদ্দিকি জানান গত বুধবার দেশটির সালমানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তার দেশের বাড়ি চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানায় তার মৃত্যুতে প্রবাসী সহকর্মী সহ পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মানাবায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা যায় এ পর্যন্ত দেশটিতে ছশো চুরানব্বই জন বাংলাদেশি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত চারজন মারা গেছেন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাহরাইনে করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হয়েছেন বারো হাজার জন মারা গেছেন মোট বিশ জন